On sort des élites. Merci. Merci, merci et merci encore. Commencez à partager. Merci. Bon week-end, merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci encore. La chanteuse ivoirienne Daisy. Le titre Amitié bizarre. Merci, merci. Commencez à partager. Merci beaucoup. Merci. Merci. On remet encore. Merci mes élites. Commencez à partager. Merci, merci. Allô, maman, bobo. Maman, 
comment tu m'as fait, je suis pardon. Allô maman Bobo. Allô maman Bobo. Moi je voulais les. Mes élites, merci, merci. Je prends ce soir parce que les enfants ne sont pas là. Elles sont allées chez leur tante pour les vacances scolaires. Donc, euh, on va prendre une heure. Une heure où je vais vous expliquer ma vie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur notre page, vous ne me connaissez pas bien. Voilà, ces temps-ci, euh, je traverse des moments un peu compliqués. Je l'avoue. J'en profite pour vous expliquer ce qui se passe. Merci. Commencez à partager. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci Capucine. Merci, merci Cathy Dubois. Merci beaucoup. Merci Prunel. Oh, Daniel Dimi, merci, merci. Coucou Nia aussi. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ombwe, merci aussi. Odile. Oh, ouais. Oui, oui, oui. C'est. Merci, ça. Merci pour tes cœurs. Merci. 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 Tu es sur mes, <rire> tu es sur mes larmes. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui. Oh, maman, mon bébé, mon bébé, ma fille en ligne. Et Willis. Oh, mon bébé, viens voir maman. Ma fille travaille euh, ces temps-ci là. Oh, elle est chargée, chargée. Donc, c'est pour cette raison que vous ne la voyez pas. La semaine prochaine, trouve un moment pour venir voir maman. On va se faire une, une petite vidéo. Oui, merci Dio Santo, oh, moi aussi, moi aussi, je vous aime, merci beaucoup, merci France, merci, merci encore, Aïcha, je vous, voilà, je vous remercie, merci à, à nouveau, Aya, merci, Aya Fatou Diop, merci beaucoup, merci, merci, merci. Et Willy, ça les partage dans le groupe, s'il te plaît, partagez, partagez sur vos profils, dans les stories, dans le groupe, merci. Voilà, je laisse un peu le temps, parce que, voilà, je, je laisse le temps pour que nos élites se connectent, c'est samedi, chacun va un peu à ses occupations. Donc, euh, connectez-vous, ça va, ça, voilà, je vais tout, bon, pour le moment, je dis rien, je laisse les gens se connecter. Merci, merci encore. Merci, connectez-vous, le temps, voilà, le temps de partage, voilà, ça c'est fait express pour le temps de partage, donc commencez à, voilà, continuez à partager, continuez à partager s'il vous plaît, continuez à partager, et Willis, tu peux vérifier le nombre de partages, merci, partagez s'il vous plaît.
Merci de partager. Voilà, c'est le moment de partage. Merci. Voilà, merci pour les partages. Merci. Voilà. Appelez-moi l'élu. Vous, je vous appelle aussi les élus, mes élites. Nous sommes les élus. Merci pour tous vos messages depuis ce matin. Ah oui, j'étais... Ah, j'étais mal. Hein? J'étais... Très mal. Nuit blanche. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, euh, au fait, c'est des conséquences de, de, des réseaux sociaux. Ils m'ont dit, c'est les conséquences de, de la vie des stars. Ils ont, on commence déjà, voilà. On commence. Ce sont les conséquences. On n'est pas encore, on va être. Si le petit, la petite, euh, la, la, le, le, le petit podium, le petit podium déjà, crée ces gens de sentiments. Et quand je vais arriver même au grand, grand, au festival des Cannes, qu'est-ce que ça va donner? Parce que je vais au festival des Cannes. Oui, mes projets-là, j'ai envie d'aller à l'Élysée. Chacun a ses projets. Donc, le petit podium de là où sont créées ces élites qu'on a créé là, ça peut créer la sorcellerie comme ça. Mes élites, vous allez dire que 
Elle parle de quoi? Je décide de parler de mes copines. Je décide de vous expliquer. Ne confondons pas avec l'histoire de cette jeune fille qui a fait une vidéo en pensant étaler ma vie. Non seulement si c'était vrai, ce n'était pas bien, mais rempli de faux. On prendra un jour si mes frères et mon père, mes soeurs m'autorisent. Parce qu'il s'agit aussi de ma famille. Donc je dois demander la permission de mes frères et de, 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 de mes parents. Quand je dis frère, frère et soeur. Et aussi la permission de mon avocat. Parce que cette affaire en justice. Donc je n'ai pas le droit de venir faire un live dessus si je n'ai pas la permission de la justice. Donc c'est pour cette raison que je mets ça de côté. Mais ce plat-là, on va décortiquer ça après, quand j'aurai les permissions. Mais mes copines, là, j'ai la, la permission de parler de mes copines, d'expliquer ce qui se passe. C'est pour cette raison que j'ai fait ce live. Ne confondez pas mes élites. Quand je vous ai dit oui, mon dos, s'il s'agit de l'autre histoire, même si c'est un peu lié, mais cette partie, il s'agit seulement que de mes copines, de ma vie, liée à mes copines. C'est pour cette raison que je dis, ça va être un peu long. Ça prendra peut-être 45 minutes ou une heure. On me dit oui, c'est la jalousie parce que aujourd'hui euh, tu deviens personnage euh, public. Aujourd'hui, tu fais partie des célébrités. On peut le dire. Mais ça n'a pas commencé sur Facebook. C'est pour cette raison que je voulais vous expliquer. L'histoire avec mes copines. Parce que célébrité là, je viens juste de commencer. Il y a des grandes célébrités en Afrique. Moi, je viens juste, même si peut-être il y a certains mecs qui viennent de se connecter, qui ne me connaissent même pas. Vous dites, ah bon? Mais ils vont me connaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est là où sont créés à Web 2.0. Abonnez-vous à ma page Facebook. Et à ma, à ma page Instagram. Là où sont créatures du bas web 2.0. Mes copines. Je ne sais pas si aujourd'hui je dois dire mes copines. Mes ex-copines. J'ai eu l'appel de ma cousine. Qui vit en Hollande. Elle vit aux Pays-Bas, en Hollande. Elle m'a appelé ce matin. Merci. Elle m'a vraiment réveillée. Bol de vitamine C qu'elle m'a donné. Par ses conseils. Par vos messages, par vos cœurs. Je voulais la remercier. Parce que j'ai réalisé aussi, par dans ces dits que, au fait, je dois boire du champagne. Je dois dire merci au ciel. Je dois dire merci à la vie. Parce que ce que je vais vous expliquer là, ce que je, vous, je vais vous expliquer là, c'est presque la sorcellerie. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer parce que quand tu es personnage public, que ce genre de truc t'arrive, il faut expliquer. Pour aussi aider d'autres personnes à ne pas faire les mêmes erreurs. Certains, mes élites, « Oh, tu as encore su cette histoire, ça n'a rien à voir avec cette histoire. » Et en même temps, j'en profite pour vous dire que le comportement humain, là, on n'a pas tous le même comportement. Il y a des personnes 
à qui tu fais du mal, de qui tu parles même sur les réseaux sociaux. Et puis, ils te disent que, soi-disant, je ne réponds pas. Parce que le plus souvent, ils ne répond pas. Mais on n'a pas tous les mêmes comportements. Hein? Parce qu'il y a certains là, on peut appeler même peut-être la lâcheté. Parce qu'ils ne vont pas venir te répondre. Quand tu es en histoire avec eux, ils ne vont pas venir te répondre. Mais ils vont faire des coups bas, passer par d'autres personnes pour te répondre. Ils vont même passer par des internautes, les followers, pour venir t'insulter, pour te répondre. Mais officiellement, on va dire que les personnes ne t'ont pas répondu. Il y, a ces, il y a ce genre de personnes-là. Tu sont très sournois et lâches. Et puis, il y a un autre, un autre groupe de personnes. On n'a pas tous le même comportement. Quel que soit, quel que soit les titres, même s'ils sont présidents, qui sont au tic au tac, c'est des personnes qui réagissent sur le coup. Ces personnes-là, quand on leur dit, « Oh, mets-toi au-dessus, ne réponds pas. » On ne fait pas du pied à ces gens de personnes, comme moi. Je me force pour dire que je ne réponds pas. Pour ce qui se passe de l'autre côté, ça, comme la justice est dedans, là, je n'ai pas le droit. Mais au fond de moi, moi, je suis une personne, quand tu me dis quelque chose, je, je viens te répondre. C'est comme ça que, au fait, je me libère. On a des comportements différents. Il y a certains qui ne vont pas répondre et puis vont bien dormir. Moi, mon genre, là, si je ne te réponds pas, là, je ne dors pas. Je n'ai pas le syndrome de l'escalier. Le syndrome de l'escalier, c'est des gens à qui, supposons quelqu'un, tu croises quelqu'un en ville, et puis te parle mal. Tu ne réponds pas sur le coup. Ça arrive chez toi, tu dis, oh, si je savais, j'allais lui dire ça. Moi, si tu, au fait, je suis impulsive, tu m'as dit quelque chose, je vais tout de suite se J'ai la, au fait, j'ai, je la réplique. Tu m'as dit, je te dis. Et puis après, au fait, je pardonne vite. C'est ce qui est arrivé. Je vais vous expliquer, mes copines. Donc, ce genre de personnes, moi, je vais te répondre, mais ça ne venait pas dans mon cœur. Quand j'ai fini de te répondre, j'ai oublié l'histoire. Je ne garde rien. Donc, le plus souvent, quand on vient être influenceuse, quand il y a les petites histoires, on dit tout bien, c'est très gentil. Ne réponds pas. Mais on n'a pas le même comportement. Dans ne réponds pas, là, je sais que c'est pour mon bien. Mais moi, ça me fait du mal. Moi, ça me fait du mal. Parce que le fait que je ne réponds pas, là, ça me tourmente. Il y a certains qui vont dormir, qui vont passer par d'autres personnes et puis vont venir répondre. Il y a certains, comme je dis, qui passent même par les followers qui viennent t'emmerder. On dit qu'ils n'ont pas répondu. Pourtant, les followers là, viennent t'insulter matin, midi et soir. Ils répondent aussi à la place de la personne. Moi, je ne vais pas envoyer quelqu'un. Moi-même, je vais venir te répondre. Quand je finis de te répondre comme ça, là, je t'assure que je me suis dégagée. Et puis, on dit, l'affaire est terminée. Je passe à autre chose. Mais quand je ne te réponds pas, là, j'arrive pas. Mais comme... Je dois le faire, je suis dans l'obligation. C'est pour cette raison que, de l'autre côté, là, j'attends le OK. Puis je vais venir tout déballer. Voilà. Mais mes copines, donc mes copines, pour mes copines, j'ai besoin de venir me libérer. Pour celui qui dit, ah non, pas ça, ça n'a pour mes copines, ça n'a rien à voir. J'ai besoin, moi, de pouvoir dormir cette nuit-là. J'ai besoin d'en parler. Donc, merci. Merci d'être tolérant. Merci de m'écouter. Merci beaucoup. Merci de partager aussi. Je, je ne suis pas... Au départ, je ne suis pas d'avion. Je suis des Divo. Divo, Côte d'Ivoire, parce qu'on n'est pas tous Ivoiriens ici. Dans une province de Côte d'Ivoire, à 3 heures, si je calcule bien, 3 heures de la capitale économique, Abidjan. Je suis de Divo. J'ai grandi à Divo. Je suis allée à l'école à Divo. Lycée moderne de Divo. La dernière fois, j'ai mis un poste, puis je vous ai parlé de mon école primaire Conancro. Parce que mon papa, il est dans l'enseignement. Mon papa, nous, élèves, étudiants aujourd'hui, qui, 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 voilà, qui sommes aujourd'hui mères de famille, 
ces hommes qui nous ont donné les cours à, à l'école primaire, ça fait partie du travail de mon papa. Il a commencé directeur d'école primaire. Oui, mon papa enseignait au départ. Après, il a passé des concours. Et puis, il s'est passé, c'est le concours qu'on passe, mais il a, il, a, il a évolué et il a terminé inspecteur. Donc, mon papa, il était affecté. On, on ne faisait pas, voilà, il était affecté tous les, tous les trois ans dans des villes ou dans des sous-préfectures où il y avait des écoles. Donc, on a fait Odiné. On a fait Minignan. Mes petits frères sont nés au nord à Odiné. Je ne suis pas de la psychologie. J'ai perdu ma mère quand j'étais au CM1. Du côté de ma mère, j'ai mon oncle très, très, très aisé. Mon papa, il se suffit, hein? mon papa, il, a, il, a, il se suffit pour pouvoir nourrir ses dix enfants. Mais j'ai mon oncle qui avait plus d'argent. Le frère de ma maman. Et quand j'ai perdu ma maman, mon oncle a demandé à mon papa s'il pouvait me récupérer. En pensant à sa soeur. En Afrique, ça se fait. Donc, mon papa n'a pas trouvé d'inconvénient. Puisque mon oncle était proviseur. Il était proviseur. C'est comme ça que je suis allée chez mon oncle à Cocody. Cocody Saint-Jean. Cocody, c'est Abidjan pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. C'est le quartier bourgeois. Lycée classique, Saint-Jean. Donc, j'ai grandi à Cocody. Chez mon oncle, qui est mon papa, aussi. Parce que je l'appelle papa. Où on ne manque de rien. Où la bourgeoisie. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Chauffeur. On avait, on avait les 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 les, 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 les on m'a dit aide à domicile à nos pieds. J'étais, on était, oh, on ne faisait rien du tout, enfant gâté. Comme on dit, pendant les vacances, on allait même faire les cours de vacances Saint 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 Anne Saint Marie à la collège, je sais plus si je me rappelle de Cocody. J'étais dans la bourgeoisie aussi, je me la pétais à Cocody. Et puis, l'âge où tu commences aussi à fréquenter les jeunes garçons, vous connaissez l'âge, tu deviens très têtu. Et mon oncle l'a même affecté à Guiglo. Donc, on allait à Guiglo, lycée moderne de Guiglo. Ah, là-bas, on était les bourgeois. Parce que j'étais la fille du proviseur. Ouh! Ha, ha, ha. Là-bas, pour abréger. Donc, j'ai toujours nagé dans cette bourgeoisie-là. Jusqu'à ce que, moi-même, tête, oreille due, avec tête due, là, je n'écoutais plus rien quand j'ai commencé à être amoureuse. C'est comme ça, mon oncle, mon papa, autoritaire, parce que c'est lui le chef. C'est pas un enfant ne vient pas le commander. Il a voulu me redresser, mais je n'ai pas voulu. Mais c'est l'adulte qui a le dernier mot. C'est comme ça, pendant les vacances à Cocody, mes cousines et moi, mon oncle, nous a mis dehors pour nous punir. Et j'avais ma tante à la psychologie, la petite soeur de mon papa. Parce que mon oncle, c'est du côté de ma maman. Donc, comme mon oncle nous a mis un coup de pied dans les fesses, mes cousines et moi, j'ai appelé ma tante qui est à la psychologie pour ne pas dormir dans la rue. Si on pouvait venir chez elle, en Afrique, on ne dit pas non. Parce que ma propre tante, ses enfants, étaient scolarisés chez mon père. Donc, même si ce n'était pas le cas, elle n'allait pas nous dire non non plus. C'est comme ça que mes cousines qui ne sont même pas liées à ma tante, c'est-à-dire que elles se, se les attendent de façon, on va dire, alliance de mariage, parce qu'elles sont du côté de, mon, de ma maman. J'ai trimballé mes cousines, qui sont mes cousines du côté de ma maman, chez ma tante, qui est la soeur de mon papa. 
psychologie, j'ai retrouvé la liberté que je n'avais pas à Cocody. Psychoji, personne ne te nourrit. Tu sors, tu reviens. Au fait, quand tu es jeune adulte, que tu as tes petits copains, sur cette vie-là, ça te plaît. Où personne ne te surveille. Je me suis émancipée. Cocody ne me manquait même plus. Le fait même au lieu de retourner pour aller demander pardon à mon papa, pour dire pardon, j'ai compris. Mais moi, si Koji m'arrangeait, j'ai dit, mais voici la liberté que je cherchais là. Tu sors, tu rentres à 4h du matin. Tu sors, tu rentres le lendemain à 6h. Tu vas même chez ton petit copain, tu peux faire deux jours là-bas. Personne ne te nourrit. Personne ne te pose des questions. Mais c'est quelle jeune fille qui va refuser ça, même si ce n'était pas bien, hein? mais à l'époque, moi j'étais jeune fille, donc on ne rêvait que c'est de ça, mes cousines et moi, c'est comme ça qu'on est resté chez ma tante, quelques mois, non, c'était la liberté totale, mes élites, on ne mangeait pas à la maison, quand on venait, quand ma tante faisait la cuisine, c'est pas ici que on va dire, c'est un peu difficile, donc, une fois par jour, si tu es là, tu manges, si tu n'es pas là, basta, mais nous, quand tu as ton petit copain, tu manges chez ton petit copain. Ma pers il n'y avait personne pour me surveiller. Ma tante me surveillait, on va dire. Quand elle dit, où elle sait où je suis. Mais elle ne va pas aller me chercher. Donc moi, cette liberté me plaisait. Cette indépendance psychogée, c'est mon quartier d'émancipation. J'ai fait quelques mois avec ma cousine. Étant donné que ma cousine, ce n'était pas sa vraie tante, je ne pouvais pas rester des années là. Et puis, j'étais une, une, jeune, une jeune fille indépendante. Vraiment tu liberté, je voulais ça. Donc, j'ai, étant à la psychologie, j'ai cherché une chambre à louer. Ma tante à la psychologie, hein, au lieu de rester chez ma tante pendant des mois et des mois, je suis allée chez la voisine qui est l'amie de ma tante. Elle avait une chambre qu'elle louait. J'ai loué cette chambre étant à la psychologie où ma tante était à deux pas. C'est comme ça que j'ai loué. On parle du studio, mais ce n'est pas un vrai studio. J'ai loué une chambre. Mais à l'époque, on appelait ça studio. Donc, j'ai loué la chambre là-bas. Et comme mon papa qui a cocodé, il voulait vraiment me punir, il m'a dit, tant que tu ne viens pas demander pardon, tu ne vas pas à l'école. Ah, ah. Moi, la liberté que j'ai eue à Sikoji, je vais aller demander quel pardon. J'ai commencé pour pouvoir payer ma chambre parce que je voulais cette liberté. Je commencé à travailler dans les maquis. Je commencé à travailler dans les maquis pour pouvoir être financièrement indépendante. Et puis, je commençais à avoir un peu d'argent. Quand je commençais à avoir un peu d'argent, j'ai libéré la chambre de la psychologie parce que je suis une personne, je, je rêve grand. Je suis allée louer un studio qu'on appelle entrecouché en Afrique. Un studio au résidentiel. Quartier chic. Plus que la psychologie. À Makori. Vers, pour ceux qui connaissent Makori, cours locaux. Après ILJS, cours locaux. C'est là-bas que je suis allée. Louer mon studio maintenant de... Oh, je commençais à réussir. Mais la psychologie est tellement rentrée dans mon cœur. Cette liberté que j'ai trouvée à la psychologie, au fait. La psychologie est devenue mon troisième village. Quand je dis village, ce n'est pas péjoratif, ça veut dire que quelque, que, voilà, je me suis attribué comme si j'étais né là-bas. Je partais de chez moi au résidentiel, venir passer la journée à la psychologie parce que je me suis fait des amis. Aujourd'hui, une de mes meilleures copines qui est en Italie, Emilienne. Emilienne, la famille d'Emilienne est devenue aussi ma famille puisqu'elle était voisine à ma tante. Je venais passer mes journées à la psychologie et après je rentrais dans mon studio au résidentiel. C'est comme ça que après les maquis, je suis allée travailler dans les bars pour pouvoir payer mon studio. Et puis, dire à mon oncle que, au fait, j'ai eu tort de me révolter ainsi. 
Mais mon oncle a toujours voulu. Mon bien, il a voulu. Parce qu'il est proviseur. Ce sont eux qui encadrent les lycéens. Il a toujours voulu que j'aille à l'école. Donc quand j'ai commencé à me raisonner, je me dis tout l'effort que mon oncle a fait, et mon papa aussi, je ne vais pas gâcher mon avenir scolaire comme ça. Comme mon oncle m'a mis dehors, je ne peux plus retourner parce que j'ai honte et puis j'aime aussi ma liberté. J'ai quand même délégué des tontons de Cocody, lycée classique, dans le même quartier, pour demander pardon à mon oncle qui est mon deuxième papa. Je ne vais pas revenir, mais je ne voulais pas qu'il soit en colère contre moi. Je dis j'ai eu ma liberté, mais je veux son pardon. Mon oncle a accepté. Et puis, j'ai continué mon chemin. Je suis allée m'inscrire à l'école. L'école où je suis allée était trop chère. Mon papa dit que c'est trop cher. Il faut aller dans le public. Je lui ai dit que je ne vais pas dans le public. Mais c'est du privé. Il m'a dit, je te donne ce que je peux. Le reste, débrouille-toi. Je me suis débrouillée en allant travailler dans les bars. Je travaillais le soir et dans la journée, j'allais à l'école. J'étais maintenant dans mon studio au résidentiel. Et j'ai fait la connaissance de plusieurs filles connues à Paris. Des grandes dames aujourd'hui. Qui viennent de Yopougon. On, je les ai croisées, elles, venaient, elles partaient de Yopougon pour venir travailler dans les bars à, à Makori. J'ai dit que mais la distance est trop longue. Moi, j'ai un studio. Est-ce qu'on ne peut pas tous venir se coucher dans le studio et puis à la fin du mois, on se partage les frais. Ça nous arrange tout parce qu'on ne touchait pas grand-chose. C'est comme ça que mes copines, mes nouvelles copines, elles sont venues habiter avec moi dans ce studio de Makori, dans Makori eh, 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 résidentiel. Elles sont venues habiter avec moi. Je passe l'étape de mon papa. Je vous expliquerai quand j'aurai l'accord. Parce que ça, je vais vous expliquer. Mes petits frères, mon papa m'était maintenant affecté à Gagnoua. C'est sa ville, mais il était affecté là-bas. Pour le travail. Mon papa a passé des moments un peu difficiles. Qu'on expliquera plus tard. Je suis allée chercher mon petit frère Don Gomis. Je suis allée chercher mon petit frère Oscar que vous connaissez. Il est en sixième. Don Gomis devait être en quatrième, je ne sais plus. Je suis allée les chercher à Gagnoua. Ils sont venus habiter avec nous dans le même studio où j'étais avec mes copines. Parce que je voulais scolariser mes frères parce que mon papa traversait des moments difficiles. Je ne voulais pas boycotter l'avenir de mes frères. Ils sont allés les chercher à Kanyoua. Ils sont venus avec nous, là. Ne sachant même pas que le lendemain, j'allais avoir de quoi à manger. J'ai pris ce risque d'aller les chercher. Le peu d'argent que j'avais, je le mettais de côté. Et j'ai inscrit mon frère. En face, j'avais un collège qu'on appelle Collège Montaigne, pas loin du cours locaux. Collège privé. Moi-même, qui ne sais même pas mon, 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 mon lendemain, j'ai inscrit mon frère à ce collège. Oscar, c'est là qu'il a fait sa sixième, il a commencé son collège là. J'avais déjà perdu ma mère, on avait perdu notre mère, j'étais au CME. Je suis devenue maman. Et papa, très jeune, de mes frères. Je travaillais dans les petits bars, je ne travaillais pas encore dans les grands bars en zone 4. Zone 4, c'est des quartiers bourgeois où il y, où, où y a les bars européens. Quand mes frères sont venus à habiter avec moi, ça faisait plus de frais. Je pouvais demander pardon à mon nom pour qu'on puisse aller 
Disons, j'ai demandé pardon, mais pouvait le supplier pour dire qu'on va venir habiter chez lui à Cocody. Mais j'étais déjà partie. Il fallait que je m'assume. Il fallait que je grandisse. Mes frères sont venus. Ils étaient tout petits comme ça. Vous savez, mon frère Guimi, le prophète, je le salue. Parce que parmi mes frères, Guimi le prophète, je n'ai pas payé de, de cours pour Guimi. Guimi le prophète, il est comme moi. C'est quelqu'un qui s'est battu seul. Comme moi, je me suis battu seul. Mes frères et moi, On partageait un repas. Adulte maintenant, il y a une fois mon frère Don Gomis DG m'a dit que ma soeur, que si il y a une balle à prendre, moi je vais prendre la balle pour toi. J'ai dit à Yip, toi aussi. Il dit oui, je n'oublierai jamais. Un jour, tu allais acheter un plat au kiosque. Je savais que tu n'avais pas mangé, mais tu nous as regardé, Oscar et moi. Tu as juste goûté. Et puis, tu as dit, mangeons. Mais tu as fait semblant, comme font les mamans. Moi, mais je ne me rappelais plus, hein, il me l'a rappelé. Il a dit, tu as dit que non, non, tu étais rassasié pour que nous, on puisse manger. Parce que mon papa traversait des moments difficiles. Je vous expliquerai après un autre jour. Mes frères, on a appris qu'il y a un quartier qu'on appelle zone 4. Que dans le quartier, on est travaillé dans les petits petits bars où on me donne 1000 francs, 1000 francs là. En zone 4 là, on, on te paye jusqu'à 5000. C'est 7 euros, 7,50 euros. Hein. À l'époque, c'était de l'argent. Et c'est toujours de l'argent parce que ce n'est rien. Nous, on était au Marcorie résidentiel. On allait passer la journée à, à, à la psychologie. Et quand ma tante même là, elle avait cuisiné. Elle savait que maintenant, je les mes frères habitaient chez moi. Donc, parfois, ils nous gardaient à manger. Merci, tanti. Merci, maman. Merci, maman. Mes frères et moi, des macoris résidentielles, on a marché. On a marché. Pour ceux qui connaissent Abidjan, j'avais mon studio, macoris résidentiel. On a marché. Je vous ai dit qu'on va être long. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer. On a marché. De ma courue résidentielle. Hortense, si tu es en ligne, témoigne de ce bar. On a marché parce qu'on n'avait pas l'argent même pour prendre même le taxi. On a marché de ma courue résidentielle. Jusqu'en zone 4. J'avais une toute petite robe. Stretch. Parce qu'on dit en zone 4, il faut être sexy. Il faut être sexy comme ça, on te prend. Et comme je suis fine, donc on dit, là, on te prend vite. Hein. Donc, je me suis mis, mes petits frères, ça te va. J'ai demandé à mes frères si la robe va, dit oui. Quand je marchais même là, la, la, puisque c'est stretch, la robe montait. Puis, je tirais un peu pour ne pas que ça remonte jusqu'aux fesses. Quand on est arrivé, il y avait un bar luxueux qu'on appelle le New Gak. Un bar luxueux, piano bar. J'ai une photo puisque mes filles sont parties. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai l'habitude de faire sur les, le live sur ma tablette et j'ai mon téléphone en main. Mais elles sont là en vacances, elles ont pris leur tablette. Ce n'était pas pour moi, ma tablette, moi aussi. La tablette de Wiggy. Donc, du coup, je fais le live sur mon téléphone. Je peux pas vous il, y a la, il y a les photos que j'ai postées où je vous ai parlé de ma vie quand je travaillais au bas. Il y a une photo où j'ai des tresses. Et puis, on est trois, trois filles avec un Européen comme ça. Cette photo-là, c'était dans ce bar-là. Au New Jack. Hortense, je te salue, je t'embrasse. Hortense était sur la photo. Anne-Marie était sur la photo. Anne-Marie était caissière. Quand on arrivait devant ce bar, pour moi, qui sortais de mon, de ma, de mon quartier, que je n'étais pas trop habituée au grand bar, puisque moi j'étais dans les petits, ça nous impressionnait. Mes frères, Don Gomis. Don Gomis, c'est lui qu'on appelle DG. C'est les, voilà, les initiatives. De, les initiales d'initiatives, moi aussi, les initiales. Euh, et Oscar, ils m'ont dit, ils m'ont encouragé, parce qu'ils savaient que j'avais honte de rentrer dans l'endroit. Ils m'ont dit, là-haut, là c'est là où sonne. 
Vous allez entendre souvent Tanti Lao, Tanti Lao, c'est Lao Som. Lao Som, c'est mon prime. Il m'a dit, il m'a dit, Lao, rentre. Et le courage, rentre, rentre, on t'attend dehors. Mes frères m'ont accompagné pour aller chercher du travail en zone 4. Rentre, là où rentre, rentre, faut pas avoir, faut pas avoir honte. Vas-y. Si tu tombes là, tu dis que oui, tu testes, tu sais servir et tout. Vas-y. Je suis rentrée. Intimidée. Bruno, il s'appelait mon, mon. Il s'appelle, peut-être, je n'ai plus ses nouvelles, mon patron. Un entier. C'était son, son piano bar, restaurant en même temps. Quand il m'a vu, il m'a dit, euh, tu as travaillé, déjà travaillé dans les bars. Je dis oui, 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 je travaille dans les bars à Macori de l'autre côté. Il me dit, mais à part travailler dans les bars, tu fais quoi Et puis je lui ai dit, je vais à l'école. Il dit, tu vas à l'école J'ai dit, oui, je vais à l'école dans la journée. Il dit, mais tu vas à l'école dans la journée, mais ça ne te gêne pas de travailler le soir. Il me piégeait parce que lui-même dans le bar, je vais me rendre compte que je n'étais pas la seule qui allait à l'école. Il y avait même une étudiante qui était au cours locaux, en face de mon studio. Donc j'ai dit, oui. Il dit, bon, toi, au lieu d'aller à l'école, tu dois travailler le soir j'ai dit non, mais j'ai besoin de, de travailler pour payer mon cours. Puis il a dit non, je sais. Puis il a dit, mais à l'école, c'est quelle matière tu aimes? Donc je lui ai dit, les maths. Que je ne suis, suis pas forte en français. Il fait plein de fautes de français, mais je suis scientifique. Les maths, là, là. Il m'a dit, d'accord. Je vais te tester. Tu vas être serveuse, mais tu vas remplacer la caissière. La caissière, c'est ta mari. Tu vas remplacer la caissière pendant ces jours de repos. Bingo. J'ai eu mon boulot. Quand je suis sortie, mes frères m'attendaient. Ils m'ont dit, alors là, ils m'ont pris. On a sauté. Mon premier boulot en zone 4. Mes frères, moi, on a commencé à sauter. On dit, on paye combien Il dit, on paye 3 000, on paye 3 000, on paye 3 000, on paye 3 500. Moi qui venais d'un autre bas, on payait 1000 francs. Le double du prix, on, peut, on rajoute un peu. Quand tu bois un verre, tu as 500 dessus. Et quand tu fais la caisse, c'est 5 000. Mais c'était pour moi, c'était comme si... Mais j'avais eu le gars Mais frère, nous, on a sauté, on était contents. Alors là, mais notre joie. Et puis on a remarché encore, puisqu'on n'avait pas le retour. <rire> on a remarché pour aller dormir dans notre parterre. Dans le studio de Marco. Et puis, mes copines qui venaient de Yopougon. Les grandes dames aujourd'hui qui sont à Paris. Elles aussi, elles sont allées chercher du travail aussi, en zone 4. Ah, là, on paye bien. Et nous, nous tous, on commencé à avoir notre boulot là-bas. Ah, là, là, on achetait maintenant les belles robes. Hein. On était maintenant, et mes frères et moi maintenant, j'ai réussi ça, mettre l'argent de côté, payer mon école, payer l'école de mes, mes deux frères. Et mon frère qui est le prophète, il se battait seul. Eh oui, il se battait seul. Il se battait seul. Il se battait seul, mon frère. Il dit, le prophète, j'étais. Tu reviens de loin, tu es une brave. Il se battait seul. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler et à aller à l'école en même temps. Mes copines m'appelaient l'étudiante de Soweto. Parce que j'étais la seule de toutes mes copines qui travaillaient le soir et qui, qui allait à l'école la journée. Parce que toutes mes copines, elles travaillaient aussi, mais, bon, certaines ne travaillaient pas. Celles qui étaient à Cocody, à, à, à Makori, ne travaillaient pas. Mais, moi, j'allais à l'école. Donc, j'avais toujours mon classeur, étudiante de Soweto. J'explique aujourd'hui, parce que, ces filles de qui je parle, puis, d'un coup, j'ai eu le sourire. Ces filles-là, si elle devait m'empoisonner. Je ne parle pas de celles qui viennent de Yopougon. Hein. Celles que j'ai croisées à Makori. Là. Je pense qu'il a échappé. Parce que vu ce qu'elles font actuellement, je dois ouvrir une bouteille de champagne. Parce que j'ai échappé à la mort. Je suis sûre. Je suis sûre que de la manière, elles ont la haine dans le cœur, là. Si j'étais encore copine à ces filles-là, elles allaient mettre quelque chose qui allait m'enlever sur cette terre. 
Parce que je pense qu'elles n'ont pas du tout envie de voir ma face. Pourquoi Parce que je suis allée à l'école. Parce que je me suis battue. Je n'ai pas eu honte d'aller travailler dans un bar. Je n'ai pas eu honte de travailler la nuit et aller à l'école la journée. Aujourd'hui, ce chemin que j'ai fait, on va attribuer ça à un homme. Bien sûr que mon mari, là, on s'aime, il fait beaucoup de choses pour moi. Mais là où je suis, là, je ne le dois pas à mon mari. Mon mari qui est là, là, si on se sépare, il sait très bien que je vais manger. Bien sûr que l'appartement où je suis là, il a acheté ça pour moi. Vous avez vu, j'ai filmé. C'est pour moi seul a mis ça à mon nom, oui. Les autres là, c'est le nom de tout le monde, ses enfants, lui et moi. Mais les sons même qui ne m'avaient pas fait ce grand cadeau là même. Il sait, mon mari, que moi là, je n'attends personne. Il m'aime doublement pour ma liberté. Je suis une femme libre professionnellement. Et puis, quand je t'aime là, c'est toi que j'aime. Bien sûr que je suis intéressée par l'argent, ça je ne peux pas mentir. L'argent vient augmenter l'amour. Mais la première chose que j'aime avec la personne avec qui je suis, c'est lui. Puis l'argent, ça ne fait pas de mal, ça ne fait que du bien. Donc, ok. Mon mari, je le connais. Ça fait plus de 20 ans. Ces mêmes filles-là que j'ai croisées après, en zone 4. Parce que j'ai deux groupes de copines. Un groupe en zone 4, puis un autre groupe à Makori. Et puis une autre à Koumansi, Sojefia qui est venue se rajouter. Je vais vous expliquer. Je vais commencer par le groupe de zone 4. Zone 4. Moi, j'ai cru que c'était que zone 4. Parce que zone 4, nous tous, on sait que c'est là. Non. Là-bas, là. Chacun pour soi. Dieu te pousse. Chacun s'assoit, c'est ça, non? Chacun s'assoit, Dieu. Je ne sais plus comment on dit, mais chacun pour soi. Dieu pour tous. Sinon, en, quand on le déforme, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Sinon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a pas de pitié là-bas. Mais moi, comme je vous ai dit, je suis entière. C'est pour cette raison que quand quelque chose me n'est jamais de répondre. Donc, quand j'aime quelqu'un là, j'aime. Mes copines là, je les ai aimées. J'ai aimé mes copines. Mes copines là, même mes frères, mes frères étaient devenus les petits frères de mes copines. Toutes mes copines là, il n'y a pas une qui n'est pas proche de mes frères. Parce que moi, tu peux pas être amie avec moi. Parce que moi là, je suis toujours collée. C'est-à-dire que quand on parle de Lawson là, c'est Lawson et ses frères. Il n'y a pas une amie qui va parler de Lawson seul. On dit, ah, ta copine a eu ses frères. Mes frères et moi, si à moi, avec Guinée pour faire, il va dire, il faut, parce qu'on est quatre maintenant, comme on nous appelle, coller. Ma maman a fait quatre enfants. Trois garçons, une fille. Ma maman est partie. Et puis, l'âme de ma maman là est rentrée en moi. cest à que mes frères là, ce sont mes petits frères, mais c'est contre mes enfants. cest à qu'ils me tiennent le nombril. Je ne peux pas. Si tu as envie de m'avoir, si tu veux prendre tout mon argent là, il faut aimer mes frères. Si tu détestes mes frères, je te déteste. Moi, mon point faible, ce sont mes frères. Moi-même, là, parfois, mes frères sont... Mes frères, même, là, je suis fâché contre eux. Puis, ils vont faire ça, ils m'ont fait ça. Si tu as rajouté quelque chose de négatif, pendant que moi-même, je suis fâché, là, tu m'énerves en même temps. Pourtant, moi-même, j'étais fâché, hein. Mais si tu as parlé mal, moi-même, j'oublie que j'étais fâché. Je t'attaque en même temps. Mes frères, ma maman est partie. Elle a laissé ses enfants-là comme ça. Mes frères, là, c'est mes enfants... 
je n'ai pas 100 ans de différence avec eux, mais dans mon cœur, dans mon cœur, ils viennent de mon ventre là. Mes copines là, elles étaient comme ça avec moi. J'ai aimé mes copines. Mais comme on dit, dans la vie, il y a les très belles. Puis il y a les moyennement belles comme nous. Et puis il y a les moches. J'espère que je ne fais pas partie des moches. Je suis moyennement belle. Oh. Et puis il y a les très belles. Elles n'ont pas d'effort à faire. Ouh, ouh, ouh. Elles sont très belles. Donc mes copines, les hommes quatre là, qui jouent les sorciers aujourd'hui là, elles faisaient partie des très belles. Elles n'ont pas d'effort à faire pour trouver tout de suite le gars qu'il faut pour te sortir de ta situation de merde. Pendant que nous, on est en train de travailler derrière le bas, elles ont eu tout de suite de quoi à acheter une maison, à acheter une voiture. Mes copines là, les copines là, elles ont habité chez moi aussi. Après le groupe de Yopougon là, mes copines de zone 4 là, parce que ça m'arrangeait qu'on habite ensemble pour pouvoir payer. Elles sont aussi venues habiter chez moi. Qu'elles ont eu les gars, les maris qui pouvaient prendre les appartements au plateau, au résident, au, au, au remblais, acheter les villas à, à, en zone 4. Elles sont parties. Pendant ce temps, moi je me débrouillais toujours. Comme ça que mes copines ont commencé à briller. Elles ont commencé à briller. Moi, je me cherchais toujours. Je saute les étapes. Ces filles-là, j'en parle parce que, dans la vie, toi qui me regardes, si tu es dans cette situation, il faut que tu changes. Parce que ces filles qui croisent ces bosses, tôt, très jeunes, parce qu'elles sont belles, ces filles-là, elles ne savent pas calculer la vie. Parce que ces filles-là, elles avaient les mêmes niveaux d'études. Du lycée, d'abord. Quand je disais, mais il faut t'inscrire pour aller à l'école. Mais elles avaient déjà suffisamment d'argent pour quoi aller à l'école. Le mec, tu claques comme ça, le mec achète une passade. Pourquoi aller à l'école les filles, là, c'était champagne tous les jours, dans tout. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire 10 boîtes. Dans chaque boîte, le champagne, ça descend. Ce moment-là, moi, j'ai eu le problème. J'avais croisé mon mari et puis, mon mari a été enlevé. Il l'a emmené dans la forêt d'engrais, ils ont tiré sur lui. Entre la vie et la mort, il l'ont rapatrié ici. Il saute l'étape. Donc, j'étais restée seule dans la vie. Celui qui je comptais, je n'étais plus. J'étais restée seule. Mes copines, là, ça a chauffé pour mes copines. Après, comme moi, financièrement, mon copain qui me dépannait n'était plus. Il me restait que mon petit argent de bas. Mes sorties ne les intéressaient pas. Parce que je n'avais peut-être pas l'argent pour acheter du champagne. Donc, elles sortaient maintenant entre elles. C'est comme ça que j'ai pris mes baguettes et puis je les ai laissées. Je les ai laissées parce que dans la vie, chacun a sa dignité. Il ne faut pas trop suivre les gens quand tu sens que elles étaient trop devant maintenant. Pourtant, c'était mes bras. Oh, c'était mes bras. On allait même jusqu'à chez leur papa, maman. Elles connaissaient toute ma famille. Ce n'était plus le même niveau. Puisque moi, mon copain n'était plus. Donc moi, j'avais que mon salaire des bars. Elle ne travaillait même plus. Mais moi, j'allais. Malgré ça, moi, j'allais à l'école. Elles ont commencé à prendre à Bika. On... Vous, puisque vous appelez les gens pour parler de ma vie, c'est que vous me regardez, c'est à vous que je parle. Les très chers ex-copines. Vous avez pris à Bika. Je vous ai dit quelque chose. J'étais en train de toujours en train de chercher ma vie. Vous avez pris à Bikin. Tout à Bikin parlait de vous. Millions là, ce n'était rien pour vous. 
Vous pouvez même donner ça comme ça. Pendant ce temps-là, moi, j'ai même 100 000 francs. Mais ma force tranquille, c'était mes études. Les filles, là, les filles, là, c'était mes bras. Quand ça a léché les filles, là, elles m'ont abandonné. Elles m'ont abandonné. Moi, je peux dire que j'ai jamais dormi chez nos copines. Je n'ai pas dit que j'ai loué les villas. Mais je peux me vanter que je n'ai jamais été hébergée. Parce qu'on sait ce qu'on appelle hébergée. Dans des moments difficiles, que je n'arrivais même pas à payer mon studio là. Si je suis allée chez une copine, c'est pour passer le week-end. Il y a une de mes copines qui a ouvert sa bouche. Elle sait. Quand toi et moi, on habitait ensemble au Remblin. Quand ton copain est parti, que tu m'as appelé, que tu n'arrivais pas à payer cette grosse, ce, 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 cet appartement où tu habitais avec ton Européen, je devais déménager de résidentiel avec mes frères. Tu m'as dit l'argent que je vais prendre pour prendre, parce que je voulais habiter au Remblin. Tu m'as dit, comme tu es seul, il t'a promis qu'il va venir, de venir habiter avec toi. On en fait moitié, moitié. Je n'habitais pas chez toi. Puisque tu m'as dit de ne pas prendre ma maison, ça t'arrangeait. On va faire moitié, moitié. Maison de 300 000. À l'époque, c'était trop cher pour moi. Parce que 150 000 mètres que j'ai payé là, ma chérie, c'était beaucoup. Parce que toi seul, tu ne pouvais pas payer les 300 000. Donc, de venir, on va faire moitié, moitié. Dans moitié, moitié, là même là, je t'ai donné, moi, quand j'ai commencé à garder mon âge, c'était un peu difficile pour toi. Je t'ai dit, il faut aller à l'école. Je t'ai donné, moi, mon argent pour que tu puisses aller t'inscrire à ECG. D'après toi, tu allais me rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as jamais remboursé. Je t'ai laissé. Je t'ai laissé avec. Tes deux lentilles que tu m'as données, d'après toi, de vendre, et puis ça va me rembourser un peu. C'est ce que toi, tu appelles rembourser. Tu ne m'as jamais remboursé mon argent. Mais je laisse ça. Je t'ai donné de l'argent. de ECG, où tu n'es même pas allé, tu as fait un jour peut-être. Ma chérie, tu as eu les gars qu'il fallait. Tu as pris à Pigan, toi et puis tes soeurs. Je t'ai dit quelque chose. Moi, tu étais mon ami. J'étais fan de toi comme ma copine. J'étais trop fan de toi. Pour dire que tu es ma copine, hein? il ne parle pas d'amoureuse. Non, non. J'étais, tu étais ma copine, tu étais ma bras. Mais d'après toi, tu étais trop devant. Parce que tu te trouves dans les grosses voitures dans Abidjan. Toi, tu te trouves jusqu'à même, tu te trouves dans les grosses maisons d'Abidjan. Moi, tu m'as mis sur le côté. Hé, hey, quand on met quelqu'un sur le côté, il faut savoir t'écarter. Je me suis moi-même. Je ne vais pas rester en bord de route là. Moi, j'attends pas longtemps le bus. Quand on a l'arrêt de la vie, s'il te plaît. À l'arrêt de bus de la vie, s'il te plaît. Envoie-moi le bus qui s'appelle le bonheur doux. Je sais. Moi, mon bus, il arrive tôt. Je sais comment calculer. Quand on est à l'arrêt qui s'appelle, s'il te plaît, la vie. Nous tous, on est à l'arrêt là comme ça. On attend le bus de bonheur doux. Station, bonheur doux. Et puis, on attend le bus. Quand il m'a mis sur le côté d'aller à l'arrêt de s'il te plaît, la vie. Je suis, moi, je suis à la bonne station. J'étais à la bonne station de s'il te plaît, la vie. Le bus bonheur doux est venu me trouver à la station là. Pendant que toi, tu te promenais, on ne sait pas où tu étais. D'après toi, tu étais arrivé au bonheur qui est doux. Ma chérie, tu t'es trompé de station. Tu es vite descendu. Tu n'es pas descendu à la station bonheur doux. Moi, là, je suis là à l'école. Non, il se connaît, il sait lire. Et puis, il sait descendre à la station bonheur doux. Si tu t'es trompé de station, que tu n'es pas descendu au bon endroit, que tu es dans le brouillard, c'est de ma faute. Copine que moi, j'ai aimé dans mon cœur. Copine que moi j'appelais ma soeur. Toi-même, tu boycottes ta vie. 
tu as eu, vous avez eu, parce que vous êtes nombreuses, des hommes à vos pieds. Parce que vous êtes, vous êtes les très belles. Vous la faites quoi Et puis les hommes la viennent. Et puis vous donnent l'argent. Ils achètent voiture, ils achètent maison. Ma chérie, maison là. Si le gars là n'a pas mis ça à ton nom là, c'est pas de ma faute. On a cru que c'était à ton nom. Ça, c'est à tes regards. Ça fait des années qu'on ne se voit plus. J'ai cru que... On s'est on, voilà, on éloigné. Moi, je vais apprendre ces temps-ci que toi, tu es en bas de ce qui se passe là. Toi, moi, je vais apprendre ces temps-ci que toi, toi, ma bras du passé. Toi, tu es en bas de ce qui se rencontre là. Mais, ma chérie, il faut dire la vérité. faut dire la vérité. Votre groupe là, mon mari va changer le numéro de téléphone. Vous n'allez plus jamais la voir pour appeler. Voilà, vous, vous, vous ne voulez pas les gars avec qui vous allez par étapes pour construire votre vie et puis devenir riche demain. Vous avez eu les, les milliardaires de Côte d'Ivoire. Vous les avez eus. Moi, j'ai croisé mon Frédéric là. Il était très jeune, il n'avait même pas 30 ans. Et puis lui et moi, on a construit ensemble. Il a fait 7 ans. 7 ans. Moi, là, j'ai doctorat en amour. Parce que m'a il m'a étudié pendant 7 ans. Parce que moi, j'appelle ça doctorat en amour. Parce que c'est 7 ans d'études d'amour comme ça. 7 ans. Avant que lui et moi se marie légalement. Moi, là, je suis une femme digne. Je me suis promenée dans Abidjan, là. Mais Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. Quand le bonheur frappe à ta porte, là, c'est parce que Dieu sait ce qui est en toi. Mes ancêtres me bénissent tous les jours. J'ai fait ce live, là, parce que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Et puis être sorcière comme vous êtes. Je ne vous ai jamais rien fait de mal. Comment vous pouvez être jalouse de moi jusqu'à jusqu me, souhait, me souhaiter le malheur? Pourquoi? De vous toutes, je suis celle la seule qui a fait grandit ses frères. Ils sont des hommes aujourd'hui. Mais sur tous les plans de la société, de famille, tout. Mes copines qui venaient de Yopougon, quand je vous ai dit, la première vague dans mon studio, elles dormaient chez... Moi, ça n'a pas de honte de dormir chez quelqu'un, hein? Mais de toutes mes copines, là, vous tous, c'est vous qui avez dormi chez moi. Vous qui avez croisé les milliardaires, là, vous êtes passé chez moi. Vos milliardaires, là, si vous n'avez pas bien calculé, que vous ont laissé là, laissez-moi tranquille. Vague de Yopougon, mes élites. Pendant que je suis à Makori, chacun a sa chance. Je croise quelqu'un avant Papa Bonheur qui voulait me faire venir en France. Je vais faire ma demande de visa. Refusé. Pendant ce temps, j'ai l'argent du billet et tout que la personne m'a envoyé. J'avais l'argent du billet. Ma copine et soeur, tu me regardes. Toi, tu as eu ton copain à l'époque qui t'a fait venir ici en France. Tu allais faire la demande de visa. Tu as eu le visa. Pendant ce temps, moi, je n'ai pas eu le visa. Chacun avait sa chance. Mais tu as eu le visa, mais tu n'avais pas l'argent du billet d'avion. Mes élites, quand on dit la vie bénie, là, la vie regarde le cœur. Je n'ai pas eu le visa. Je suis dans ma douleur. 
ma copine avec qui je partage le studio a eu son visa. Elle s'en va en France. Elle n'a pas l'argent du pied. Elle vient me voir. Moi qui suis en pleurs. Normalement, je devais être jalouse même. Elle vient me voir. Elle me dit, est-ce que tu peux me prêter ton argent là? Je vais payer mon billet pour aller en France. Voici le ciel. Et puis, je suis en train de parler. Voici le ciel sur ma tête. Bon, mon, mon plafond, mais après mon plafond, le ciel. Puis, je suis en train de parler. Je lui ai donné. Prêté, on va dire. Mais au lieu que je sois jalouse, j'ai pris mon argent de billets là. Puis, j'ai donné ça à ma copine là. Pour qu'elle aille acheter son billet. Pendant que moi, je n'ai pas eu mon fils ça. Elle s'en va en France. Pendant que moi, il débait la galère. Je lui ai donné. Je lui ai donné mon argent pour qu'elle paye le billet pour aller en France. Toutes mes copines là, il n'y a pas une qui me dit, qui, qui, qui peut dire que elle ne me doit pas un merci. Je ne suis pas Dieu, hein, mais il n'y a pas une qui peut dire qu'elle ne me doit pas merci. Ma copine à qui j'ai prêté l'argent du billet, prêté, écoutez-moi bien. Quand elle est allée demander son visa, elle avait eu un circuit là-bas. La personne qui a fait le visa là, il est tombé, bon, peut-être amoureux, je ne sais pas, mais la personne et elle, ils se sont vus après. Elle a eu maintenant un circuit à l'ambassade. Ce n'est pas ma copine là qui m'a aidé pour que je vienne en France. Hein. Ma copine qui avait le circuit à l'ambassade là, elle ne m'a jamais proposé. Donne-moi ton passeport. Je vais aller voir le gars là. On va te donner un visa. Aujourd'hui, j'en parle. Je ne t'ai jamais dit. Parce que tu ne me dois rien. Je ne pouvais pas te le reprocher. Mais aujourd'hui, j'en parle aussi. Pendant que moi, je cherchais les visas. Toi, ma soeur. Tu avais la possibilité parce que tu faisais même les visas des autres. Pendant que moi, c'est mon argent que je t'ai prêté. Même si tu m'as remboursé après. Mais j'ai permis que tu ailles en France autant. Au, voilà, avant que ton visa se périme. Mais pendant que moi, j'étais en train de tourner dans un piquant, là dans la galère. J'attendais que tu faisais le visa des autres. Mais tu ne m'avais jamais proposé. Je ne suis pas allée vers toi. Parce que toi-même, tu ne m'as pas dit que tu avais un circuit. Mais moi-même, je savais. Des années après, tu m'as dit que tu avais des circuits et tout. Mais je ne t'ai pas demandé, mais et moi? Mais Dieu a fait. La vie a fait. Mes ancêtres ont fait que je suis venue. Donc, j'ai laissé cette étape-là. Si quand j'ai de quoi je vous parle, là, j'ai fait que quelques mois. Mais la journée, de la manière, je suis fond de psychologie. Je vais à la psychologie. Quand on parle de quand j'ai un peu d'argent, quand j'arrive à la psychologie, j'achète à manger. Les kepes là, je vais asseoir les enfants, les adultes. Tout le monde mange. Psychologie en ligne, puis ils sont en train de parler. Je ne suis pas de la psychologie. Mais aujourd'hui, je dis que je suis de la psychologie. Parce que psychologie, c'est dans mon cœur. Mes parents ne sont pas à la psychologie. Je n'ai aucune famille à la psychologie. C'est que des copines. Ma tante est décédée depuis longtemps. Quand je vais à Pikin, là, avant d'aller saluer mes parents, je descends à la psychologie. Puis j'apporte des valises comme ça à la psychologie. Je paye excédent. Comme vous m'avez permis, vous les copines, de venir parler de moi, Je vais venir dire qui je suis. Je suis une femme généreuse. Je suis une femme qui aime son prochain. Oui. Ces temps-ci, je me suis mise un peu dans les... Puisque vous-même, vous me reprochez. Oh, il faut faire ça. Il faut faire... Tu faut ton, ton intellectuel, là. Ça, là. Ça, gna, 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 ce, ce, cela. Il dit, bon, attends. On va faire un peu comme vous, un peu. 
pour aussi pour mes confrères pour qu'on puisse aussi me faire remarquer mais ça là même là vous m'avez changé pourtant vous même c'est votre travail quand j'ai voulu vous copier un peu faire comme vous là vous avez fait quoi vous m'avez chargé pour m'insulter ici matin, midi et soir. Pourtant, c'est vous que j'ai voulu copier un peu. Je sors de là. Si Koji sait mon cœur, ma fille Clémentine, si tu es en ligne, les voisines, la maison voisine de ma tante, ma copine Emilienne qui est en Italie, ils sont devenus ma famille. Ils sont guéris. Je ne suis pas guérée. Quand je m'en assis que je m'en mange, je suis là-bas, je suis assise comme ça. Je vais m'affairer. Tu peux penser que mes parents sont là. Mon papa a gagné moi. Je n'ai pas de famille là-bas. Mais je suis à la Sikoji. J'arrive à Abidjan avec mon mari. On dort dans une villa en zone 4. Matin, je me lève. Voilà. Le ciel est dessus ma tête et puis ils sont en train de vous parler. Je vais à la pâtisserie abidjanaise. J'achète les courroies. Et regarde, les dons là, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. Il n'y a pas besoin. Je n'ai pas attendu Facebook. Je n'ai pas attendu Facebook pour venir faire mon waré waré. Pour venir faire genre. Parce que Facebook là, ce qui vous fatigue là, c'est parce que j'ai la stabilité des familles. Sinon, pour venir montrer les marques là, ce n'est pas moi qui ai créé. Toutes ces blogueuses influenceuses là, quand elles ont lu Vuitton, elles viennent montrer. Quand elles ont dit, elles viennent montrer. Elles toutes leur marque vous les insultez pas vous allez applaudir moi là oh elle est trop noble elle est trop ceci là je vous ai jamais montré les sacs ici parce que c'est pas mon kiff parce que moi les sacs les marques de sacs que j'ai là c'est ce que vous connaissez pas c'est dans le style européen les gérard les gérard d'arel les dreyfus jérôme dreyfus c'est ce que j'ai j'aime bien les chaussures J'aime bien le style que j'ai. Donc là, je vais à la pâtisserie à Picanaise. Croissant. Pain au chocolat. Je descends à Prima. J'achète le pot de Nutella pour que les adultes comme les enfants puissent connaître un peu, tout un peu le goût un peu de, comment on dit, de la bourgeoisie. J'achète les Nutella, même si ce n'est pas du caviar, mais c'est des, des trucs au quotidien. Nos parents n'en mangent pas. J'achète des saucissons en paquet comme ça. Et puis j'atterris le matin. Je laisse mes enfants et mon mari en zone 4. Et puis j'arrive dans mon quartier. Pourtant, je n'ai aucun parent. Il y avait ma tante et mes cousins et cousines. Sinon, mon papa et mon frère Gimmy le prophète. Gimmy le prophète, il a engrais. Lui-même, il se fâche pour dire que toi, tu viens à Bidjan. Au lieu de venir chez moi, tu fais quoi à la Sico Je dis, hey, laisse-moi. Je suis en famille là-bas. C'est mon cœur. Je suis une personne entière. J'aime ce quartier. J'aime la chaleur, l'amour que ça dégage. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais distribuer ça. Si je suis tu sur ma vidéo, il faut confirmer. Je m'en vais distribuer le petit déjeuner à la Sikoji. Mon mari, Frédéric, son anniversaire, au lieu de faire ça dans les restaurants de zone 4, bien chic, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis bâche. J'ai mis des bâches à la Sikoji. J'ai dit, le quartier, vous le savez, je suis allée faire l'anniversaire de mon mari à la Sikoji. Dans le sable, là, comme ça, on appelle ça le jardin. On a mis les pâches. J'ai donné l'argent aux mamans. Préparé. En fait, c'était pour le quartier. Parce que Frédéric n'a pas besoin de faire une famille de ça, la psychologie. Mais c'était pour le quartier. Pour partager un bon moment avec le quartier. Et il y a longtemps que je suis avec mon prochain. J'ai y a un monsieur à la psychologie, ça m'a touché. À l'anniversaire de mon mari que j'étais en train de faire la psychologie. J'ai dit, avec la mentalité européenne aussi, les enfants d'abord. J'ai fait une place. J'ai donné qu'on prépare les, 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 les spaghettis, les trucs un peu que les enfants peuvent être. Bon, on appelle ça nourriture européenne, mais en même temps, c'est basique. Mais 
pour les, les enfants, le monsieur, j'ai installé les enfants. J'ai acheté les casiers de, 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 nous on appelle ça sucrerie, pour les enfants. Il a vu comment je prenais soin des enfants, ce ne sont pas mes enfants, les enfants du quartier. Quand j'arrive à la psychologie, je suis au niveau du marché. Et puis les enfants crient. Maman là où est venu? Maman là où est venu? Les enfants courent. Puis ils viennent m'attraper comme ça. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, renseigne-toi. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, renseigne-toi. De la manière où vous me voyez avec mes enfants là. C'est comme ça que je suis. J'aime mon prochain. Je ne voyage jamais sans mes enfants. Ouh, je peux, ça, 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 de la manière dont j'ai pris mes frères pour me dire que je les ai accouchés là. C'est bien sûr comme ça. C'est ce que ma maman m'a laissé. L'amour pour mon prochain, c'est pour ça que mes copines m'ont eu. Parce que de la manière dont je suis entière. Quand j'arrive à la soukou, les enfants là où, maman là où. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi. Ils doivent être au collège maintenant. Maman là où, maman là où, puis ça coule. Parce que j'ai les bonbons dans mon sac. J'ai les saucissons et les croissants dans mon sac. Je viens partager ça comme ça. Et je rentre dans les maisons pour donner un peu d'argent. Même si c'est peu, un peu d'argent aux mamans. Je donne un peu d'argent aux mamans et puis je sors. Mon papa n'est pas la psychologie. C'était ma tante. Quand j'arrive, ma tante, j'ai dit, il n'y fait que quelques mois, mais elle est heureuse jusqu'à elle était heureuse. Quand ma tante est décédée, quand ma tante est décédée, c'est ma tante, je n'ai pas dit ma maman, mais en Afrique, c'est ma maman. Quand ma tante est décédée, la manière, ça m'a touchée. Ma belle famille, ce n'est même pas mon mari. Tellement j'ai montré qu'en Afrique, en Afrique, quand tu perds quelqu'un, c'est toute la famille qui a perdu. Donc j'ai impliqué ma belle famille qu'ils ont perdu aussi quelqu'un. Ma belle soeur, ma belle mère, y compris mon mari, ils ont payé mon billet avec les enfants. Ils m'ont dit que ma tante est décédée aujourd'hui. Trois jours après, j'étais à Bidjan. Même pas un seul bien. Hein? Pour nous trois, mes deux enfants et moi, le quartier a crié « Yes ». C'est-à-dire que trois jours après, j'étais déjà allée, j'étais à la psychologie pour pleurer ma tante. En bonne villageoise, comme moi-même, je peux être très modèle et villageoise, au niveau du marché, j'ai commencé à crier. Je vois mon papa, parce que je suis partie avec mon papa, mon papa est venu de Gagnoua. Mon papa dit « Punaise ma fille, hein? oh là là !» Mais la honte aux gens, j'ai crié en bête là, Oma, Oma, Oma le yakaya, Oma ça veut dire qu'en bête ça veut dire que maman où tu es, je suis là, Oma te quoi yakaya, Oma où yakaya, il a pleuré comme une bonne villageoise. Je suis allée pleurer ma tante. Et puis je suis revenue. Mais c'est parce que c'est ce, 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 ce bon cœur là qui fait que ma belle famille même là, eux-mêmes, ils sont considérés, quand même, ils rentrent même dans ma tradition. Depuis quand belle famille, va, ta tante meurt, c'est même pas ta, ta tante, c'est même pas ta maman. On peut te payer ton billet tout de suite avec tes deux enfants, tu t'en vas puis tu reviens. Je suis toujours allée habiter avec mes enfants. C'est-à-dire que sans mes enfants, ils ne bougent pas. Si Koji là, c'est un quartier que j'ai choisi. Vous, mes copines, qui venez de la Sikoji. C'est comme ça que je vous ai choisi, puis je vous ai mis dans mon cœur. Je n'ai pas de la psychologie aujourd'hui. Parce que c'est l'amour que j'avais pour vous, là, qui m'a rapproché de ce quartier. Vous, vous venez de la psychologie, parce que vos parents sont à la psychologie. C'est vous que je venais voir à la psychologie. Je vous ai même ramené des copines de zone 4. Tellement je lis les gens. Vous vous êtes associés contre moi. Parce que, tout simplement, ça va chez moi. Vous, les copines de Sikoji, là, dites aux gens pour qu'on ne se parle pas. Vous, les copines de Sikoji, là, dites aux gens pourquoi on ne se parle pas. Dites aux gens. Dites aux gens le service mutuel qu'on s'est rendu. Oui, vous m'avez 
rendu des services parce que j'étais votre ami, vous m'aimez. À faire, si j'avais besoin des documents, je suis en France, si j'ai besoin des documents à faire au plateau, vous vous déplacez parce que vous êtes à la suite, je, vous allez faire les documents. Mais en retour, les services que moi je vous ai rendus, je n'ai jamais rien payé en fruiterie pour vous donner. J'allais en magasin avec, avec, avec le prix dessus. L'onchon, l'ancelle, les habits avec les prix dessus. Puis je viens vous donner. Service financier, mais j'enlève mon argent. Puis je vous donne. Dans la vie, là, si je vous ai fait quelque chose de mal sans le savoir, vous devez peut-être penser à ma générosité, là même pour dire, attends, on va pardonner à cette dame-là. Parce qu'elle n'est pas mauvaise. Je vous ai fait quoi de mal pour me faire autant de mal. Je vous ai trop aimé. C'est un crime. Toi qui es à Paris là-bas. Toi qui es à Paris. Toi avec qui on a partagé des moments de pleurs et de joie. Quand je dis des moments de pleurs, tu le sais. La tragédie qui t'a frappé. Qu'on a partagé les moments de pleurs. Je ne t'ai jamais laissé. Dans tous tes moments difficiles, je ne t'ai jamais laissé. Mon mari, même aujourd'hui, que vous traumatisez là, il ne t'a jamais laissé. Même vacances, il a payé pour toi, pour que tu viennes ici, à Marseille. Parce que tu traversais des moments difficiles. Il savait que tu étais ma meilleure amie. Il dit, je sais que si ta meilleure amie n'est pas bien, tu n'es pas bien. Il a payé tes vacances ici. Parce qu'il voulait le sourire. Toi et tes enfants, vous êtes venus ici. Pendant que tu traversais des moments difficiles sentimentalement, tu as passé des vacances avec tes enfants. Et ce n'était pas la première fois que mon mari te rendait service, que moi je te rendais service. Quand je vais à Paris, au lieu d'aller dormir à l'hôtel où j'ai dépensé de l'argent. Je préfère venir chez toi. Passer mais une semaine pour qu'on s'affaire bien. Et cet argent que j'allais dépenser à l'hôtel là, je passe ça autrement et puis je te le donne à toi. Pour ne pas que tu sentes que je te donne, je fais tes courses. Je m'occupe, je, je les donne à tes enfants et après toi même là, quand tu as, je sens que tu as vraiment besoin, j'enlève puis je te donne. Je vais rester jusqu'à une heure de Paris pour prendre le train. Pourtant, c'est Paris que je suis venu visiter. Si ce n'est pas par amour pour toi. Parce que moi, je vais dans mon hôtel tranquille au cœur de Paris. Je, je n'ai même pas besoin de prendre le train. Mais c'est par amour pour toi. Je vais dormir à une heure de Paris. Tous les matins, je prends le train. Mes enfants et moi, pour venir dans Paris. Pour ne pas prendre cet argent que je vais gaspiller dans l'hôtel là. Mais pour te donner. Parce qu'il sait que c'est chaud pour ma copine. Pour ma CP. Toi, tu oublies vite. Toi avec qui est traversé la guerre. Toi, tu vas faire partie de ce lot-là. Mais à la justice, là, on va lui demander. Parce que elle a, elle a fait, elle, elle a écouté, elle a enregistré. Mais vous allez être cité. Je vous ai dit que je vais vous poursuivre une à une. Je vous laisse pas, hein? je vais vous poursuivre une à une. Même les copines, le culot que vous avez eu pour aller téléphoner, puis rencontrer du n'importe quoi à mon égard, moi, moi qui ai permis une fois dans votre vie d'avoir le sourire, elle va vous citer un à une à une. Et puis, vous allez être inquiété devant le procureur. Faites-moi confiance. Vous avez dit qu'on est amis, non on se connaît, non? De la manière, je suis gentil, puis j'ai mon cœur, là. C'est comme ça que j'accepte pas de foutaises. De la manière, vous, les autres à Lyon, les autres à Lyon, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Qu'est-ce que je n'ai pas fait financièrement? Les quatre sœurs à Lyon, je me suis occupé financièrement de votre grande sœur jusqu'à vos petites sœurs. Mon âge est rentré dans vous. Frédéric, que vous appelez pour lui rencontrer du n'importe quoi là.
c'est parce qu'il est généreux. Que moi, je suis généreuse. Que j'accepte de prendre notre argent en commun là pour vous donner. Ma belle-mère que vous appelez, c'est moi qui ai donné l'occasion. Pourquoi vous avez là le numéro de ma belle-mère Parce que c'est moi qui ai dit que mes copines, là, elles ont besoin d'habits. Parce que moi, j'ai chose 39. Ma belle-mère et ma belle-sœur, chose 37 et demi, 38. Elles portent des grandes marques. Je suis dans la famille des grandes marques. Ma belle-mère, là, qu'elle enlève ses chaussures, ses manteaux-là. Moi-même, j'ai déjà pour moi. J'ai rempli ça comme ça. Et puis, je vous avoue ça, Lyon. La vie vous regarde. Les colis que je vous envoie, des chaussures chères de ma belle-sœur qui coûte plus de 1000 euros que je ramasse comme ça, puis je vous envoie. Toi et tes sœurs, je me prends mon mari, mes enfants, on va à Lyon. On vous nourrit. Dans le séjour, on vient vous voir. Quand je vais seul même, ton mari avec qui tu es, je vous invite. Pourtant, je vais vous voir. Hein. C'est moi qui vais te donner de l'argent pour que tu puisses aller faire les courses pour me recevoir. Mais ça ne me gênait pas. Parce que je me dis que j'avais plus. Donc, ça ne me gênait pas. Quand on te déplaçait pour aller en boîte, pendant qu'on est à Lyon, c'est vous qui me recevez. C'est moi qui payais tout. Restaurant, je paye. Avant de retourner à Marseille, je donne l'argent à toutes tes soeurs. Pourquoi vous êtes mauvaise? Et les dimanches, vous allez faire quoi à l'église? À Lyon, où vous tournez les dimanches, vous êtes à l'église. là. Vous allez faire quoi à l'église? On a été en palabre. Ça fait plus de... En 2019, on ne se parle plus. C'est vos trucs là. On est arrivé loin dans notre palabre. Parce que vous avez appelé mon mari dans son travail. Pardon. Vous allez appeler mon mari. Appeler ma belle... Ma, ma, non pas ma belle, c'est ma belle-mère. Vous voulez quoi à ma vie? Ces trois groupes là. Toi, toi. Celle qui a la psychologie, qui a ses parents à la psychologie. Celle qui est à Paris, là. Avec qui tu fais la fusion, là. Elle-même, tu étais. Elle-même. Elle est venue te vendre moins cher. Mais je t'ai dit que je t'en voulais. Elle est venue me te vendre moins cher auprès de moi. Celle qui est en train de jouer les sorcières à Paris, là. Elle est venue me dire que toi, pendant qu'on était copine, tu es sortie avec mon ex. Pendant que toi et moi, on mangeait ensemble. Mais quand elle m'a dit ça, on était à Paris. Je ne t'ai même pas demandé parce que, laisse en question, je n'en ai rien à foutre de lui. C'est un ex, c'est un ex. Donc, si tu es sortie avec lui, ça, et en plus, tu n'es plus avec lui, je n'ai jamais su. Donc, pourquoi elle me dit je ne t'avais jamais demandé. Pourquoi? Parce que ton amitié là était plus important que quelqu'un même qui n'est plus dans ma vie. Je n'ai même pas considéré. C'était comme si elle n'avait rien dit. C'est-à-dire que ton amitié, la, la morale de ce que je suis en train de dire, que ton amitié comptait plus que ce que tu avais fait. Donc ça ne m'a même pas même... Le gars, je ne suis plus à lui. Elle non plus. C'était une aventure. Mais pourquoi j'ai gâté notre amitié? Mais toi, quoi qu'on puisse te dire, tu n'as pas considéré notre amitié pour mettre notre amitié au-dessus. Je te fais quoi à ce point? J'aimerais un jour savoir. De la manière dont tu es une soeur pour moi. Aujourd'hui, franchement, Faites plus partie de ma vie. Ça, ça peut vous faire mal. Mais de la manière, je vous aimais. Vous savez que c'était mon point fait. Parce que moi, j'aime les gens. 
ça vous étonne que je ne vous aime plus. C'est comme ça qu'on est entier. Les personnes entières, là, elles donnent tout. Mais qu'elles sont déçues, elles sont déçues. Mon mari, là, il va changer de numéro de téléphone. C'est zéro. Vous, les autres qui sortez, les milliardaires de zone 4 avant, là, si aujourd'hui vos milliardaires, là, ils vous ont laissé, que vous êtes, je ne sais où, ce n'est pas non plus de ma faute. Où vous m'avez laissé au bus de, s'il te plaît, la vie, là, à la station de, s'il te plaît, la vie, là, le bus de bonheur, tout, là, et m'a trouvé là, j'ai pu monter, je suis dans mon bonheur, tout. Vous avez compris. Quand vous avez vos milliardaires, vous les très belles là, vous pensez que c'est la fin du monde. Vous n'allez pas à l'école. Vous ne travaillez pas à côté. Les hommes là doivent s'occuper de vous de A à Z parce que votre beauté est tellement, je ne sais pas quoi, que vous ne devez rien faire de vos dix doigts. Vous payez les conséquences de vos fainéantises. Je suis responsable. Est-ce que je suis responsable? Non. Ma petite vie que je suis en train de faire pour construire l'avenir à mieux. C'est-à-dire que moi-même, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je suis en train de me débrouiller sur les réseaux sociaux pour placer mes produits. Voilà. Pour placer mes produits. Je suis en train de me débrouiller pour placer mes produits. Voilà, je suis en train de me débrouiller pour placer mes produits. Je vous ai fait quoi de mal Parce que c'est sur cette, ces plateformes-là qu'aujourd'hui, c'est la force du commerce. Je viens aussi. Aujourd'hui, vous allez voir que là où sommes aujourd'hui, ah, elle fait partie des personnages publics. Ah, ce, ce, la reine descend encore aussi sur la toile là. Vous m'avez poursuivi. Je vous ai laissé. Votre reine là, monsieur, encore sur la toile là. Votre reine là, monsieur. Mais dites toute la vérité. Pourquoi? Pourquoi venir mentir? Pourquoi venir mentir? Dites ce que j'ai fait pour vous dans votre vie. Je n'ai pas demandé que vous échouez votre vie. Je ne suis pas responsable de votre, vos échecs. Je ne suis pas responsable de vos échecs. Je ne suis pas responsable. La semaine prochaine, je vais vous montrer mes villas duplex que j'ai à Abidjan. Je n'ai pas dit mon, je vous ai dit au pluriel. La semaine, quand on va me donner l'accord de parler de, de l'autre côté là, je vais vous montrer qu'on ne connaît pas l'enfer, ça, ça bève. Je vais venir vous montrer ce que c'est que d'avoir une villa et des villas. Chacun sa vision dans la vie. Chacun a sa vision. Moi, là, en Côte d'Ivoire, là, je n'ai pas seulement une maison. J'ai des maisons. Je n'ai pas une maison. J'ai des maisons. Je vais venir vous montrer ça, fa, fa. Ce sont mes biens de France, ça, ça vous fait mal. J'ai mes biens ici. Trois adresses, ça ne chauffe pas. Un manoir puis deux appartements. Quartier résidentiel. Résidence privée avec piscine. Oui. Écoutez, j'ai su attendre mon bus doucement et sûrement. Quand mon bus est venu, j'ai fait attention. J'ai pris tous mes cahiers, mes classeurs, puis je suis montée avec. Puis je suis allée à la station. J'ai bien regardé, je suis descendu à la station Bonheur et tout. Quand je suis arrivé là, là. Mes classeurs, vous m'appelez étudiant de Soweto, non? Étudiant de Soweto, ça a bien pris. Il y a quoi? Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce que c'est pour venir montrer les marques. Je n'ai pas crié ça. Toutes les blogueuses à cela travaillent. C'est parce que mon mari est blanc. Parce que je sais ça. Mes enfants, on est. Métis aussi, je ne comprends pas. Parce que je ne suis pas la plus euh, snob de, des réseaux sociaux. Je ne suis pas. Toutes les filles-là viennent montrer les marques, les sacs-là comme ça. Je n'ai pas créé. 
Mais ce qui vous dérange là, peut-être que c'est ma vie de famille là. Parce que c'est ma vie de famille là. C'est ma vie de famille là qui vous dérange. Parce que je n'ai pas, je ne suis pas la première blogueuse à venir se la péter. C'est notre truc. Quand tu débattes la caméra, tu as envie de te la péter. Mais ce qui vous dérange, c'est ma stabilité familiale là qui vous dérange. C'est parce que mon mari est européen. Ou bien c'est la peau blanche là qui vous dérange. Parce que Wedi et Eloïse sont métisses. Parce que je ne comprends pas la haine là, je ne comprends pas. Elle se la pète trop. Mais celles que vous regardez, là, elles, sont, elles, sont, elles sont modestes. Parce que quand vous montrez les sacs là, vous-même vous avez l'argent des sacs là. Quand vous montrez les sacs là, quand vous montrez les endroits où on va manger là, vous avez l'argent pour aller là-bas, mais vous les suivez. Oh là là, comme c'est beau. Mais soyez quand même, soyez quand même juste. Il y a le confinement. Ça fait, si j'ai fait les vidéos, c'est dans la maison. Je ne vous montre pas de voyage. Je ne vous montre rien d'autre. Je me sape seulement et puis je viens, je danse, mais la tête un peu. C'est ce que j'ai fait d'extraordinaire au point de me détester. Dites-moi. Je ne suis pas en train de vous montrer les yachts. Parce que je vous dis que mon appartement, mon mari m'a fait un cadeau. Mais ça là, c'est ce que vous n'avez jamais entendu. Elle vous montre des chaussures qui coûtent millions. Elle vous montre des sacs qui coûtent des millions. Ça, ça ne vous choque pas. Pourquoi? Non, elle aime trop, elle aime exagérer. Et puis elle montre ces marques-là. C'est que j'ai créé. À un certain moment, soyons sérieux. Comment on peut avoir la haine de quelqu'un gratuitement? Gratuitement. Vous allez sortir de là. Celle que vous allez aller. Du ouh là là là. Quand vous regardez autour là, c'est les matures vues que sont en train de faire aussi. Pareil. Il y a quoi? Il y a quoi? Franchement, tous vos messages de ce matin m'ont fait du pied. J'avais besoin que ça sorte pour être bien aussi ce soir. C'est pour cette raison que j'ai fait ce live. Pour parler parce que je sais qu'elle me regarde. Si vous avez échoué votre vie là, je ne suis pas responsable. Vous avez choisi la fainéantise. Vous avez eu les hommes qui avaient des milliards. Si aujourd'hui, ils vous ont taclé pour une autre là, c'est de votre faute. Je ne suis pas responsable. Moi là, j'ai toujours été indépendante. Depuis qu'on m'a mise dehors de Cocody. Je dois rien à une copine. Rien, c'est vous qui me devez tout. Je n'ai jamais, pour dire que dormi, je peux aller passer un week-end chez vous, mais j'ai toujours loué mon studio jusqu'à ce que je trouve l'argent d'appartement. À ce que je vienne aujourd'hui en France. Mon parcours là, je peux, je peux, je peux taper ma poitrine pour dire que oui, même mon papa ne m'a pas aidé. J'ai fait mon chemin toute seule. Je ne dois rien à aucun membre de ma famille. Mais je ne dois mais rien à aucun membre de ma famille. Et je ne dois rien à une copine. Dans ma vie là, si je dois quelque chose, c'est à mes enfants. Et à mon mari. Même ma famille, je ne dois rien à ma famille. Parce que j'ai tout fait. Et vous la copine j'ai tout fait. Pour que votre vie puisse s'ouvrir là, soyez un peu reconnaissant. Soyez reconnaissantes les filles. Surtout celles qui sont à Paris. Quelle ingratitude. Toi-même, tu es le royaume de l'ingratitude. Et tu te demandes pourquoi tu t'en sors jamais. Il ne faut pas chercher. Il n'y a, a pas sorcier quelque part. Tu es ta propre sorcière. Tu te demandes pourquoi tu t'en sors jamais Tu te demandes pas La, la réponse, c'est toi-même ta propre sorcière. Tellement tu es mauvaise. Et puis, lion va suivre. Toi, lion. Toi, lion, que j'ai nourri. J'ai nourri à longueur de journée. Si la honte tu es. Mes élites, merci beaucoup. J'avais besoin que ça sorte. Je suis bien ce soir. 
je vous remercie. Ça a été long, je sais, mais j'avais besoin d'en parler. L'autre réponse de tout ce que vous avez entendu là, ça va venir. Quand on me donnera l'accord. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci encore. Très bon week-end. Merci pour tous vos gentils messages. Merci pour tous vos soutiens. Merci, 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 merci. Bon week-end.